Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mjeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Axon Mbunge, Speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Profesa Ibrahim Hamis Juma, Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Mizengo Kayanza Kayanda Pinda Waziri Mkuu Mstaafu Dr. Moses Mpogole Kusiruka Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Rosemary Senyamule Mkuu wa Mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Mzee wetu Abdurrahman Kinana Makamu Mwenyekiti wa Sisi Mbala lakini pia Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa mstaafu ambaye alihudumia wizara hii kwa miaka mitano Mheshimiwa Comrade Daniel Chongolo Katibu Mkuu wa CCM Taifa Mheshimiwa waneki wenzangu wa jumbe wa Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa Mheshimiwa mawaziri wenzangu Manaibu mawaziri Mwanasheria Mkuu wa Serikali Mheshimiwa Mawaziri wa ulinzi wa staafu mlioko pamoja nasi nitambue uwepo wa mheshimiwa Ediga Maukola Majogo na mheshimiwa Profesa Juma Kapuya Mheshimiwa mabalozi wa nchi mbalimbali mlioko pamoja nasi Dr. Faraji Kasidi Mnyepe Katibu Mkuu Izara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Makatibu wakuu wa wizara mbalimbali mliopo pamoja nasi Mheshimiwa Vita Rashid Kawawa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge nje ulinzi na usalama pamoja na waheshimiwa wa bunge wa jumba wa kamati ya nuu mliopo pamoja nasi waheshimiwa wa bunge wenzangu wakuu wa wilaya mliopo Jenerali Jacob John Mkunda mkuu wa majeshi ya ulinzi wakuu wa majeshi ya ulinzi wa staafu mlioko pamoja nasi Luteni Jenerali Salum Haji Osman mnazimu mkuu wa jeshi Meja Jenerali Raja Mabele mkuu wa jeshi la kujenga taifa Luteni Jenerali Maliti Solochi mkuu wa jeshi la kujenga taifa Zambia mkuu wa JKU wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama maafisa jenerali mliopo maafisa wakuu maafisa wadogo askari na vijana wa JKT viongozi wa serikali vyama vya siasa wakuu wa taasisi za umma na binafsi viongozi wa dini wanahabari bila kuwasahau machifu wote mliopo pamoja nasi ndugu wananchi mabibi na mabwana itifaki imezingatiwa ni wasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Samia Suluh Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Mjeshi Mkuu, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana mahali hapa tukiwa na afya njema. Kipekee kabisa naomba ni kushukuru sana kwa kukubali ombi letu la kuwa mgeni rasmi kwenye tukio hili la kihistoria la maazimisho ya miaka sitini ya jeshi la kujenga taifa licha ya majukumu mengi ya kitaifa ulionayo ya kuwaletea wa Tanzania maendeleo tumepata heshima ya kuwa pamoja na wewe asante sana mheshimiwa rais wetu dr samia suluh hassan mheshimiwa rais na kupongeza kwa dhati ya moyo wangu kwa uongozi wako madhubuti Hakika umekuwa faraja kwa Watanzania wote kwa kuwa wewe ni rais mwenye maono na muona mbali yapo maamuzi magumu na ya kijasiri umekuwa ukiyafanya lawama zitakuwepo leo lakini Watanzania tunakushukuru tutakushukuru baadaye mfano hai ni wakati unafanya loyotua kulikuwa kuna maneno na hali ya ngoja tuone 
lakini leo hii wa Tanzania tunakupongeza kwa maono yako ya rotua baada ya kuona mafanikio yake makubwa Mheshimiwa Rais wacha tukupongeze kwa kusubutu na kwa kufanya maamuzi magumu hata trilioni moja nukta mbili mkopo wa IMF ulifanya maamuzi magumu serikali ikajenga madarasa 12 tukasahau kero ya second selection kuingia kidato cha kwanza watoto kurindikana darasani na kukosa kwenda shule kwa sababu ya kukosa shule shikizi na za awali karibu na wanakotoka madarasa tatu yalijengwa na kazi inaendelea leo hii tunakupongeza baada ya kuona nchi nyingine zilitumia mikopo ya aina hii kununua vitakasa mikono na barakoa na vitu vilivyoisha kwa masaa au siku chache baada ya kupewa hii mikopo mheshimiwa rais tunakupongeza sana mheshimiwa rais ni sala na dua zetu kwa Mwenyezi Mungu aendelee kupa afya njema na kukuongoza katika kuimarisha Tanzania kiuchumi kijamii na, ku, na kimahusiano ya kimataifa wewe ni rais wetu wewe ni mama yetu taifa letu liko salama chini ya uongozi wako taifa tunakutegemea mama Mheshimiwa rais naomba kumshukuru mheshimiwa dr Philip Isidori Mpango makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa wiki ya maazimisho ya miaka sitini ya jeshi la kujenga taifa jijini Dodoma tarehe moja mwezi huu wa Julai naomba ni mwakishie mheshimiwa makamu wa rais kwamba wizara imejipanga kufanyia kazi maelekezo aliyoyatoa siku ya uzinduzi wa maonyesho ya JKT na mshukuru pia mheshimiwa dr Jakaya Mlisho Kikwete rais mstaafu wa awamu ya nne alikubali na alitupa heshima ya kuwa mgeni rasmi wa JKT Marathon zilizofanyika Juni 25 hapa Dodoma Mheshimiwa Rais mafunzo ya JKT ni sehemu muhimu ya mchango wa amani tulionayo Tanzania Wizara itaendelea kushirikiana na wizara za sekta kuboresha mafunzo stadi za kazi kwa vijana wa jeshi la kujenga taifa na kuwawezesha kuwapatia ujuzi na maarifa zaidi ya ilivyo sasa ili baada ya kuhitimu mafunzo ya JKT waweze kujitegemea na kuanzisha shughuli mbalimbali za ujasiriamali bila kusahau maendeleo ya michezo na sanaa. Mheshimiwa Rais, haya ndiyo maelekezo yako kwamba JKT pamoja na jukumu kuu la malezi kwa vijana inapaswa pia kuwa na ubunifu na kutoa mchango katika kujenga uchumi wa taifa letu, kuzalisha ajira kwa vijana na kusaidia taifa kuwa na uhakika wa chakula. Ili kutekeleza maelekezo haya yako Mheshimiwa Rais, tunashirikiana na sekta za kilimo, mifugo na uchumi wa bluu pamoja na kufungamanisha sekta hizi na sekta ya viwanda. Hili, hii ni ili kutekeleza maelekezo ya ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka 2020 ya kuimarisha JKT na JKU ili viwe vyombo vya kuwapatia vijana ujuzi wa kujiajiri na kuajiliwa na pia kuwa vyombo mahili vya huduma za uzalishaji mali Mheshimiwa Rais kwa kuwa ilani yetu ya chama cha mapinduzi inaelekeza pia kuendeleza michezo kupitia sanaa wizara ya ulinzi na jeshi la kujenga taifa inafanya mazungumzo na wizara ya utamaduni sanaa na michezo kubaini maeneo ya kimkakati ya ushirikiano ya kuendeleza michezo na kuibua vipaji vya vijana kwa manufaa yao na taifa letu kwa ujumla. Mafanikio tuliyoyapata kwa timu za jeshi zinazoshiriki mashindano yanayoandaliwa na TFF ambapo timu ya JKT Queens ilifanikiwa kutwaa ubingwa wa ligi kuu ya wanawake Tanzania bara na JKT Tanzania ilifanikiwa kupanda daraja msimu wa ligi inayokuja ya mwaka huu 23/24 yani NBC Premier League lakini pia mheshimiwa rais ipo timu nyingine ya jeshi la wananchi Tanzania mashujaa sports club na yenyewe imeingia ligi kuu itacheza NBC Premier League haya ni baadhi ya mafanikio mheshimiwa rais majeshini mheshimiwa rais ni maelekezo yako na unaendelea kutuwezesha kuendelea kutambua vipaji na kuviendeleza 
ndani ya majeshi yetu hata kwenye vitasa tunao mabondia ambao wamepata medali mbalimbali za kimataifa kwa mheshimiwa rais kama nilivyosema tunajipanga kimkakati na wizara ya utamaduni sanaa na michezo ili kuweka mazingira sahihi zaidi ya kutambua vipaji hata wakati wa kusajili vijana wa JKT kutambua sanaa na michezo na vipao walivyonavyo hawa vijana ili tuweze kuleta jeshini na kuviendeleza Mheshimiwa Rais Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa imejizatiti kuongeza mchango wa JKT katika kuchangia usalama wa chakula nchini Wizara inashukuru serikali kwa kununua zana za mitambo ya kisasa ya kilimo kama tulivyoiona wakati wa maonyesho hapa ya bilioni nne kwa ajili ya kuleta mapinduzi ya kilimo ndani ya JKT Mheshimiwa Rais Napenda kushukuru sana kwa juhudi zako za dhati katika kuhakikisha JKT linaendelea kuwa ni chombo muhimu katika kuandaa vijana kuwajengea nidhamu, uzalendo, ukakamavu na kuwafundisha ujuzi na hatimaye kuchangia katika ulinzi wa taifa na maendeleo ya kiuchumi. Katika bajeti ya mwaka huu umetuwezesha kuongeza idadi ya vijana waliomaliza kidato cha sita na kujiunga na JKT kwa lazima kutoka idadi ya vijana 1030 hadi vijana 1052 kama mkuu wa JKT alivyosema Mheshimiwa Rais tunaposherekea miaka sitini ya JKT hatujawahi kupata ongezeko la idadi kama hii tumefanikiwa hivi ni kwa sababu Mheshimiwa Rais unatuwezesha kuendelea kujenga miundombinu ya kupokea vijana malengo ikiwa kila kijana anayemaliza form 6 na kwa takwimu za baraza la mitiani kwa mfano mwaka huu wako takriban laki moja na elfu kumi na saba umetuelekeza kuhakisha tunaendelea kuweka kipaumbele na kujenga miundombinu ili vijana wote wanaohitim form 6 wapate fursa ya kupita JKT Mheshimiwa Rais kabla sijapata heshima ya kukaribisha ili uweze kutuhutubia hazira hii inayo hamu kubwa ya kusikiliza pamoja na Watanzania ambao wanafuatilia kupitia vyombo vya habari naomba kipekee ni mshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dodoma dadangu Rosemary Senyamule pamoja na wakuu wa wilaya kwa ushirikiano ambao wametupatia wizara jeshi, jeshi jeshi la kujenga taifa pamoja na jeshi la wananchi katika kuandaa sherehe hizi mheshimiwa rais baada ya maneno hayo machache sasa ninayo heshima kama tulivyokuomba ukilizia mheshimiwa rais kuna tukio la tuzo pamoja na uzinduzi wa kitabu alafu baada ya hapo ndipo nikukaribisha ili uweze kututubia mheshimiwa rais kwa riza yako naomba niishie hapa ili tuweze kuendelea na hii tukio la tuzo pamoja na uzinduzi wa kitabu asante sana mheshimiwa rais asante mheshimiwa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa